ഇക്കാലത്ത് സി എഫ് എൽ അഥവാ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലോറസൻ ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകൾ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും വൈദ്യുത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സി എഫ് എല്ലുകൾ സാധാരണ ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാൽ സി എഫ് എൽ ബൾബിനുള്ളിൽ മാരകമായ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ പോലും ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ തലച്ചോർ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം കരൾ വൃക്ക തുടങ്ങിയവയെ മെർക്കുറി ബാധിക്കും പൊട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ സി എഫ് എല്ലുകൾ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി ശരീരത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അബദ്ധവശാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ വെച്ച് സി എഫ് എൽ പൊട്ടി എന്നിരിക്കട്ടെ എന്തു ചെയ്യും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുട്ടികളോ വളർത്തുമൃഗങ്ങളോ മുറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റുക എന്നതാണ് മുറിയിൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവ ഓഫ് ചെയ്യുക മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുറക്കാവുന്ന വാതിലുകളും ജനാലകളും തുറന്നിടുക മറ്റു മുറികളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ അടച്ചിടുക ശേഷം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാത്തു നിൽക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂൽ വാക്വം ക്ലീനർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലൗസ് രണ്ട് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ മൂന്ന് സോപ്പ് വെള്ളം നനച്ച തുണി നാല് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് അഞ്ച് സെലോ ടാപ്പ് ആറ് വായു വലിപ്പമുള്ള അലൂമിനിയം അടപ്പുള്ള ഒരു കുപ്പി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട വിധം ഗ്ലൗസ് ധരിച്ച ശേഷം പൊട്ടിയ ഗ്ലാസുകൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ചെറിയ ഗ്ലാസ് പൊടികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ കാർഡ് ബോർഡ് രണ്ടായി കീറി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വളരെ ചെറിയ പൊടികളും മറ്റും സെലോ ടാപ്പിൻ്റെ പശയുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇത് മറ്റൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ശേഷം സോപ്പ് വെള്ളം നനച്ച തുണി ഉപയോഗിച്ച് നിലം നന്നായി തുടയ്ക്കുക ഈ തുണിയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസും നേരത്തെ സെലോ ടാപ്പ് ഇട്ടു വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ശേഷം ഈ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും കുപ്പിയിലിട്ട് നന്നായി അടയ്ക്കുക ഇതിന് പുറത്ത് മെർക്കുറി അടങ്ങിയ വേസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിക്കുക ശേഷം കുട്ടികൾ എത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് ഇത് വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുക പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക പൊട്ടിയതോ പൊട്ടാത്തതോ ആയ സി എഫ് എല്ലുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വെറുതെ വലിച്ചെറിയരുത് 